Nous passons à un regard croisé à présent. On parlera d'abord des États-Unis, les obsèques de George Floyd transformés en tribune antiraciste. Et puis après, on va évoquer le Burundi. Le successeur du président Kurunziza s'engage à poursuivre son œuvre. On ira au Brésil. Le Brésil qui fustige le manque d'indépendance et de transparence de l'Organisation mondiale de la santé. Puis au Togo, le port obligatoire du masque ce sera notre sujet ce soir avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyawi, merci de m'avoir invité. Face à vous David Djabavi, administrateur du site togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin et bonsoir au Bonsoir David. On commence tout de suite avec les états unis Entre les larmes, les slogans politiques, les obsèques de George Floyd dans une église du Texas, euh, mardi, ont mêlé les hommages euh, à cet homme noir tué par un policier blanc et les appels enflammés à s'attaquer enfin au racisme qui blesse l'âme de l'Amérique. Le pasteur Mia Wright de l'église Fountain of Praise à Houston a d'emblée donné le ton de ses funérailles retransmises en direct dans des millions de foyers. Nous allons peut-être pleurer, faire notre deuil, mais nous allons trouver du reconfort et de l'espoir. On le voit euh, firmé depuis le, la mort de George Floyd. C'est toute l'Amérique qui est outrée par le racisme en bien, non seulement dans la police, mais dans la société américaine. L'espoir, c'est que ce, cette mort, que, afin que George Floyd soit l'agneau sacrificiel de, sur l'autel du racisme bon, je, je, je vais vous décevoir, je ne pense pas que la mort de George Floyd puisse changer quelque chose fondamentalement dans le quotidien de, de, des états unis ah. en fait, en fait euh, moi je ne suis pas trop dans l'émotion tout ce qui est en train de se passer, vous allez m'excuser c'est de l'émotion, ça relève purement de l'émotion, vous savez combien combien de noirs africains sont tués aux états unis par des bavures policières les noirs américains ne disent pratiquement rien il n'y a pas de racisme mais il y a tout d'abord euh, 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 je ne sais pas si on peut l'appeler racisme ou discrimination entre noirs venus d'Afrique qui sont aux états unis et noirs afro-américains donc il y a plein de, euh, de, de noirs africains tout d'abord qui meurent et les noirs américains ne disent pratiquement rien mmh. moi par exemple il y a une histoire qui me choque dont je, dont je, il y a quelqu'un qui était mort dont je connaissais très bien les proches ici c'était un Camerounais et il, il vivait avec sa, sa soeur, en fait. Donc, il vivait avec sa soeur. Un jour, il était rentré chez lui. Euh, la soeur n'était pas là. Donc, il voulait défoncer un peu la, la, la fenêtre. Oh, il y avait une policière. C'était aux États-Unis. Il y avait une policière qui passait. Donc, la, donc, la policière l'a interpellé, lui a dit stop. Donc, on, on lui disait stop et il approchait. Et la policière a tiré, a tiré, a tiré. Et puis, la policière a disparu. Elle, 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 elle s'est enfuie. Après. Personne, les gens ont voulu marcher aux États-Unis. Je, je mettais très bien l'histoire parce que j'avais des proches qui me racontaient ça régulièrement. Les, les gens ont voulu manifester après cette affaire a été tue pour, pour, euh, pour peut-être quelques milliers. Même l'ambassade du Cameroun aux États-Unis n'avait pas réagi fondamentalement. Donc, ce qui s'est passé avec George Floyd, bon, c'est une situation inhumaine que nous dénonçons tous. C'est un être humain qui a été tué de la façon, moi je dis, la plus sauvage. Ça ne devrait pas être le cas. Mais en ce qui concerne le racisme, le racisme c'est partout. Le racisme en France. Les chez nous, en Afrique, on parle de tribalisme, on parle d'ethnocentrisme. Mais chez, chez, chez eux, en France, en Allemagne, il y a le, euh, euh, en Espagne, au Portugal, le racisme, ça existe. Moi, moi je ne voudrais pas que, que, que les Africains euh, soient émus tellement par cette attitude-là. On peut dénoncer euh, euh, le côté inhumain de la chose. Mais je ne voudrais pas qu'on le transpose tellement sur le côté euh, raciste. Parce que les Noirs américains, même qui parlent de racisme aujourd'hui, sont plus racistes vis-à-vis -vis des Africains qui quittent la pour les états unis Mais euh, ça, ça ne veut pas dire que le phénomène ne doit pas être combattu non plus. Bon, je suis un peu surpris hein, par la position de Firmin. Heureusement qu'il a dit qu'il allait décevoir. Mm. Je pense qu'il a véritablement déçu, hein, même si je respecte sa position. Je pense qu'il faut à un moment savoir dire stop. Euh, si tous les jours, les Noirs américains se font, euh, sont victimes de racisme aux états unis c'est un fait quotidien. On le... On le vit tous les jours, on le sait tous les jours, mais à un moment, il faut savoir dire, c'est bon, il faut arrêter. Et le, la tuerie de, de George Floyd aujourd'hui représente un peu le symbole de ce ras-le-bol des milliers des milliers d'Américains, qu'ils soient blancs ou noirs, hispano, chinois, etc. C'est un ras-le-bol qu'ils ont, qu ont envie de, 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 de présenter aujourd'hui. Et ils le manifestent, puisqu'il y a eu un cas 
qui s'est passé un meurtre qui a été <coughs> commis sur un citoyen noir américain mm -hmm. par des policiers blancs. Ce n'est pas la première fois qu'un noir américain se fait tuer. Il y a, je pense, ils sont, une, ils sont 18 ou 19, quand vous prenez les cinq dernières années, ils sont 18 ou 19 noirs américains qui ont été tués lâchement par la police américaine. Et chaque fois, ça s'arrête à des dénonciations, ça s'arrête à de petites manifestations. Mais sur ce coup-ci, je pense que c'est l'ensemble de, 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 des États-Unis qui a compris la nécessité aujourd'hui de dire « ça va ». Il faut, il faut que ça s'arrête un beau matin. Les Noirs, c'est vrai, le racisme, il existe partout, même entre les Blancs, oh. les riches et les pauvres, c'est du racisme. Cette séparation, c'est du racisme. Entre les Noirs africains, entre les Afro-Américains, le racisme, on le vit tous les jours. Même dans nos maisons, chez nous, on le vit tous les jours. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Et aujourd'hui, les Noirs américains ont compris la nécessité de porter leur voix ensemble pour dénoncer ces pratiques de la police américaine. Vous savez, ces gens de, ces gens de, 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 de tueries sauvages ne s'opèrent pas sur des, des, des latinos ou des asiatiques aux États-Unis. Vous savez pourquoi Parce que ces policiers pensent que euh, ces races sont plus fortes que les Africains, que les Noirs africains ou que les Noirs américains. Ces policiers pensent que et, 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 et ces races c'est-à-dire les latinos, les asiatiques, etc., ont plus de valeur que les noirs. Mais aujourd'hui, il est temps que ces pratiques s'arrêtent. Et c'est l'ensemble de la population américaine. Vous avez vu des politiques, des, 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 des autorités américaines. Un peu partout, c'est le monde entier qui vibre aujourd'hui. Partout en Europe, on n'a jamais pensé que l'Europe va s'associer à cette lutte. On a vu mmh. ce qui s'est passé en Angleterre, en France, mmh. en Espagne, tous les pays que tu as cités tout à l'heure. Il y a de très forts <coughs> symboles qui se sont manifestés pour dire, c'est bon, il faut arrêter. Et aujourd'hui, la police américaine a compris les défaillances. L'État américain a compris également certaines défaillances qu'il a laissé faire. Et je pense que les réformes qui vont être opérées vont aller dans le sens euh, où il faut éviter que ce genre de pratiques s'opèrent régulièrement sur des Noirs américains. Et c'est un symbole, comme je le dis, mondial qui a pris et qui a atteint tous les continents au monde aujourd'hui. Et à la fin, vous verrez qu'il y aura des changements. Et ah. c'est à ces changements qu'aspirent ces Noirs ah, américains, américains aux États-Unis. Voilà, euh, euh, <coughs> ça mène à vie. Je, je, moi, je voudrais qu'on réoriente le, le débat autrement. Pour le premier élément, de, 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 de par mes recherches, euh, j'ai compris que les policiers américains ont la gâchette facile. Parce que les policiers américains ne, sont, ne reçoivent pas de, de formation en réalité adéquate. Par exemple, quand vous, quand vous avez le, le bac et vous voulez devenir policier, vous allez à l'académie de police, vous, avez, vous faites trois mois ou six mois de formation et après on vous apprend à tirer. Donc c'est pour cela qu'au fait, ils ont la gâchette tellement facile. Moi, je voudrais qu'on qu réoriente le débat à, à ce niveau. Le deuxième élément que je voudrais euh, euh, relever, c'est quoi C'est qu'il y a une histoire. Il y a euh, une histoire entre les, les Blancs et euh, les, les Afro-Américains, on ne les appelait plus les Noirs-Américains, on les appelait les, les Afro-Américains. C'est quoi C'est l'histoire, c'est l'esclavage. L'esclavagisme, c'est ça qui a rendu un peu les Noirs furieux, donc les Noirs sont toujours sur la défensive. Par exemple, quand le, le, blanc, le policier blanc rencontre un Noir, le Noir lui laisse la défensive. Il peut pour rien du tout, s'il trouve une arme, il peut, il peut tirer. Donc c'est pour cela qu'en réalité, quand les policiers blancs sont avec les Noirs, eux aussi vont se protéger il se donne à une gâchette beaucoup plus facile. Et puis quand vous lisez un peu l'histoire, vous, vous, vous voyez que c'est une communauté en réalité. Ceux-là euh, sur qui la, euh, les policiers blancs commettent ces, 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 ces barbus euh, 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 policières, c'est quoi Ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas eu la chance de faire ou d'avoir fait de grandes études. Allez lire l'histoire. C'est-à-dire, c'est des gens, en réalité, qui se voient déjà un peu frustrés. On a aussi euh, beaucoup de Blancs qui sont des, des marginaux, hein, côté oui, éducation, oui. tout cela. Mais quand on les interpelle, on ne tire pas sur eux. Ici, il s'agit d'une situation où quand on interpelle un noir... Quand vous voyez la scène du, du cas de George Floyd, on l'avait déjà menotté. Mm -hmm. Il oui. ne représentait aucun danger. Oui. On le plaque et on lui met le genou sur le cou. Oui. C'est ça qui, qui révolte finalement. Non, oui, c'est ça, c'est là où je dis, non, cette attitude, je la dénonce. C'est inhumain, en fait. 
C'est une humaine. Moi, mais moi, je ne veux pas l'attitude, je ne veux pas la transposer sur le, euh, le terrain du racisme pour débattre. Parce que je, moi, je me dis, le mais débat... C'est le pas, débat, finalement. Oui, c'est le racisme. Oui, oui, c'est le racisme. Mais je dis, ces gens de choses, quand vous lisez un peu l'histoire, vous allez voir que les taux, en réalité, seraient partagés entre les Blancs et les Noirs. L'autre chose, quand on parle de babifs policiers, on parle de criminalité à ce niveau. Là où on tue plus... Là où il y a assez de théories, c'est beaucoup plus entre les Noirs même. Allez lire l'histoire de, de, de Chicago ou, ou, ou de, de, de Baltimore, où il y a tellement de criminalité entre Noirs, où les Noirs se tuent. Oui, bon, ça, c'est des règlements de compte entre eux. Mais là, c'est l'institutionnalisation du racisme qui est dénoncée. Oui, Parce que c'est le fait de, de policiers qui sont là pour la sécurité nationale. Bien sûr, mais ça, mais je, je sais pas, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Pour moi, au fait, cette histoire-là, on peut, on peut dénoncer le racisme, mais qu'on qu ne qu le dénonce pas avec une certaine émotion. Parce que ces actes racistes sont commis sur des Noirs africains régulièrement et quotidiennement, mais les Noirs, les Noirs ou les Afro-Américains se taisent là-dessus et ne disent pratiquement rien. Moi, ça me paraît bizarre que les Africains ici, de, depuis le continent africain, euh, je suis allé au décès de George Floyd. Moi, je m'allie à l'émotion, dans la mesure où c'est un être humain qui a tué, mais je ne plonge pas sur le côté raciste. L'émotion dont vous parlez ici, elle est venue d'elle-même. Personne n'a amené cette émotion. On a vu les milliers, les milliers de personnes qui étaient émues du décès de George Floyd. Les conditions dans lesquelles il a été mis à mort que vous soyez blanc ou noir. Mais sur les manifestations, il y a eu des blancs, il y a eu d'autres races qui se sont C'est normal qu'on en soit ému. Alors, le, 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 schéma, humain, qu le, schéma, le schéma que fait père de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe aujourd'hui aux états unis c'est le même cliché que les, les, la race blanche américaine veut faire passer comme message. C'est-à-dire que la criminalité, c'est entre les noirs. Mmh. Oui, en Chine, les gangs se tuent tous les jours. Allez voir ce qui se passe au Brésil. Allez en Colombie. Allez dans d'autres pays. En Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays où le taux de criminalité est le plus élevé en Afrique. Les, ces crimes se commettent tous les jours dans les communautés noires, blanches, jaunes, etc. Mais dans le cas d'espèce, on parle de mise à mort d'un Américain dans des conditions terrifiantes. Mais ça fait mal. Cette, ce racisme-là, tout le monde le vit aux états unis que vous soyez africain, afro-américain, blanc, asiatique, etc. Mais à un moment, il faut savoir dire stop. Et c'est le bon moment qu'on choisit tous ces manifestants. Personne n'a demandé à quelqu'un de sortir. Hein. Mmh. Tout le monde sort. Il suffit qu'on lance un appel, même pas besoin de lancer un appel. Tous les jours, il y a eu des manifestations. Et le seul message qu'il porte, c'est c'est bon, ça suffit. Ce racisme-là, Pratiquez-le autrement, mais pas sur les Noirs. Et quand j'ai filmé, parle de défensive. Moi, je suis outré. Mais les Noirs américains, qu'est-ce qu'ils portent les, les, La vingtaine d'Américains qui a été tué les cinq dernières années par la police, en quoi ils, ils, ils étaient menaçants En quoi ils composaient une menace pour la police L'avant-dernier qui a été tué. Mais on vous dit qu'un noir américain a été tué dans un supermarché juste parce qu'il voulait porter, il voulait aider une femme qui a été braquée. Et quand la police, elle est arrivée, elle n'a pas cherché à savoir. Mais c'est terrible ce qui se passe là-bas. Et donc, donc aujourd'hui, cette émotion... À, à, à connaître le nombre de, de décès d'Africains. Ils, ils sont 18 Afro-Américains. Ces cinq dernières années... Non, moi, je ne parle pas d'Afro-Américains. Moi, je parle ils... juste des, des Africains qui ont, été, qui, ont été, qui ont eu à subir aussi des babis policières oui, aux États-Unis ces cinq dernières années. Le, le cas du Camerounais dont vous parlez. Et ils sont, ils sont si nombreux. vous voulez rentrer chez vous, vous rentrez par la porte. Vous n'avez pas de clé, vous attendez mmh. votre soeur pour qu'elle rentre et vous allez rentrer. Vous voulez violer la fenêtre. Si la police passe, même au Togo ici, on n'a pas besoin de votre permission pour vous mettre aux arrêts. Et si vous ne voulez pas obtempérer, on vous tire dessus, vous êtes un voleur. Non, et donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir combien d'Africains ont été tués. Il y a un constat qui est fait, c'est que les Noirs de, de peau, enfin les, les, les Américains de peau noire, ont été victimes de, des bavures des policiers. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Mais je pense que sur le coup de George Floyd, il y aura une prise de conscience collective de la police américaine, des responsables de cette police-là, des responsables politiques également. Vous avez vu des gens 
ont pris ce, ce meurtre, ce, ce, ce drame pour en faire un discours politique. Mmh, notamment Joe Biden. Euh, Alors, ça, ça me rappelle, votre rhétorique me rappelle ce que disait euh, une personne au Canada qui dit quand vous arrivez au Canada, les plus racistes envers les Noirs sont les Haïtiens mmh. parce qu'ils ils sont Noirs et ils accusent, nous qui sommes du continent, d'être responsables de leur situation, que ce sont nos parents qui les ont vendus et tout. Mais n'empêche, ici, on est dans une situation où, quand vous prenez le cas du, du, de celui qui a tué George Floyd, mmh. euh, Derek Chauvin, mmh. il a eu 18 plaintes pour les mêmes faits. Et on a dans la police américaine des gens qui se comportent de cette manière-là. Dès qu'ils interpellent un citoyen qui est noir, l'attitude est différente quand ils interpellent un citoyen blanc Peut-être même dans les mêmes conditions. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent. Je l'ai dit, ce, ce sont des attitudes qu'on dénonce. Mais moi, je dis... Mais si c'était aussi parle... banal, les Américains n'allaient pas le prendre avec autant d'émotions. Quand, quand on parle d'émotions... Non, parce que c'est leur histoire, c'est leur oui. régime, c'est le pays, le pays. Ce sont des gens qui ont vécu l'esclavage. Donc, euh, 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 leur esprit euh, euh, sont teintés euh, de, 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 de leur origine, au fait. C'est comme ils revivent le passé qu'ont qu vécu leurs grands-parents. Donc, c'est à, à cela, c'est ajouter toute une émotion. Donc, ils sont en train de vivre leur histoire. Nous ne sommes pas en train de vivre une histoire pareille. Les Américains, les Afro-Américains sont en train de vivre leur histoire. Et on, 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 euh, 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 on, on s'y associe. Oui, c'est une bonne chose. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on y ajoute l'émotion. Regardez par exemple, entre nous-mêmes en Afrique, quand vous voyez par exemple les, les Africains du Nord, les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens, entre nous, ils ne nous, nous considèrent pas comme... Eux, ils se considèrent déjà comme quoi Comme qui comme les blancs. Ils se considèrent comme des occidentaux, des gens qui ont oui, la peau blanche, par exemple. c'est à dénoncer. Ça, oui, c'est des choses à dénoncer. C'est pour dire simplement qu'en réalité, mais ce qui se passe au fait, on peut réorienter le débat pour le reposer autrement. Et non juste s'apitoyer. Ce, ce que je dénonce aussi, c'est que les Noirs attendent des, des, des occasions pour s'apitoyer sur, 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 sur leur situation. Moi, ce que je voudrais, c'est que les Noirs y travaillent, qui cherchent à s'imposer le monde. Vous, vous, soit vous êtes faible, soit on vous domine, soit vous dominez. Donc que les Noirs travaillent pour dominer. Et non, chaque fois, euh, vivre une certaine émotion avec euh, ces cérémonies funéraires qu'on a vécues, avec des discours pas possibles, ce sont des discours, moi, à mon sens, qui ne vont pratiquement rien changer. Mais ils ont donné, ces Africains... Quand vous parlez de Joe Biden, il est en train de faire de la politique. Non, ces Noirs américains, ils ont donné. Ils se sont investis. C est, c est eux qui ont la, lutte, la lutte, ce n'est pas, ce, ce pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis dans les années 1940, vous savez combien 1950. On a vu ce que Martin Luther King a apporté pour changer les choses. On a vu ce que Malcolm X a apporté. On a vu ce que d'autres combattants pour la liberté des Noirs américains et, et, et ont apporté ouais. sur le terrain. Aujourd'hui, il y a quand même une sorte de liberté. Aujourd'hui, les Noirs ont le droit de vote aux États-Unis. En 1960, ils n'en avaient ouais. pas. Aujourd'hui, les Noirs ont la chance de fréquenter. Dans les années 60, ils n'en avaient pas. Et donc, le combat était perpétuel depuis des années. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui est composée de jeunes, qui prend conscience, qui comprend que la lutte, c'est à elle, cette jeunesse, de la mener pas à quelqu'un d'autre. Et on l'a vu avec ce qui, qui s'est passé sur George Floyd. On a vu comment la jeunesse était sortie. C'est la jeunesse qui avait porté ce combat, cette lutte au départ, euh, quelques heures après son, déc son, son, son décès. C'est cette même jeunesse qui s'est mobilisée pour dénoncer, pour on aller toucher euh, ce, qui, ce, qui, ce on, qui était considéré. On va considéré. Pause, si vous permettez, Même première pause et on revient tout de suite après. David est tellement aimé.